Nós amamos André Luiz Espírito. Não é minha André Luiz Espírito. E toda a série que ele, com muito esforço, tutte le serie che lui con molto sforzo eh, aiutò a Chico Xavier a scrivere ha aiutato a Chico Xavier a scrivere perché in realtà perché in realtà noi crediamo noi crediamo che è un'equipe che è un'equipe eh, non è uno spirito non è uno spirito che fu un medico nel Rio de Janeiro che fu un medico nel Rio de Janeiro mesmo molto inteligente e trabalhador muito inteligente muito um laborador não teria condições de trazer todas essas revelações para nós não haveria essas condições de portar todas essas revelações a nós com certeza uma equipe muito grande que trabalha para a codificação de seguro uma equipe muito grande que laborado pela codificação e labora pela codificação mas podemos só falar de dois seres possamos falar só de dois seres Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes e o Espírito Emanuel. O Espírito Emanuel. Nós vamos trazer. Nós importaremos o livro Mecanismo da Mediunidade. O livro o Mecanismo uh -huh. da Mediunidade. É, neste livro, em questo livro, é, André Luiz nos fala que todos os espíritos. André Luiz te diz que todos os espíritos tem uma força muito grande pelo seu pensamento. Há uma força muito grande através do seu pensamento. A sua capacidade psíquica. A sua capacidade psíquica. É inimaginável. É inimaginável. Então ele fala para nós. Ele fala diretamente a nós. Cada um de nós. O nenhum de nós. Não sabe o poder que tem do pensamento. Não sabe o poder que há através do pensamento, do pensamento. Mesmo que Jesus tenha nos dito nos dito porque Jesus já te lhe havia dito vós sois deuses vós sois de de dei claro com de pequeno picolini muito picolini podes fazer o que eu faço e muito mais você tem feito tudo para o que eu faço e muito de mim podemos traduzir possamos traduzir para esta tarde para este pomeriggio que ele disse que somos muito fortes no poder do pensamento. Que ele te explicou que somos muito fortes através do pensamento e do poder do pensamento. Coisas que ele fazia, coisas que ele fez, também poderemos fazer no futuro. Tudo aquilo que ele fez, Jesus, também nós podemos fazer em um futuro. Isso para nós é muito importante. Isso para nós é muito importante. Porque nessa, nesse momento da nossa reencarnação no século 2021. In questo momento, in questa epoca della nostra reincarnazione del secolo XX e del ventunesimo, oggi si prepara una evoluzione accelerata. Dove si sta si prepara una evoluzione accelerata. Cada uno di noi, ognuno di noi, può essere, può essere, un generatore energetico, un generatore energetico, per aiutare para ajudar o núcleo em que nós nos situamos. O núcleo do bem nós estamos situados, do bem nós vivemos. Seja familiar, seja familiar, na vida de relação, na vida de relacionamento, na casa espírita, na casa espírita, ou usando o nosso sexto sentido da mediunidade. Ou usando o nosso sexto senso que é a mediunidade. Ele é muito bom. Não. É verdade. É verdade. Isso para nós é muito bom. É sim. É sim. Assim, ele diz, o corpo mental é composto de uma matéria com uma frequência superior à do corpo físico. Così lui dice che il corpo mentale è composto di una frequenza molto superiore a quella del corpo fisico. Perché è una interfaccia fisico e etérea. È una interfaccia fisica e etérea. E completa dizendo que neste momento que todos nós estamos aqui é completa dizendo que em questo momento que nós todos estamos aqui cada um de nós ou de nós se exprime se exprime pelo campo mental pelo campo mental que é o conjunto dos nossos pensamentos que vem sempre de todos os nossos pensamentos desde que nós nos tornamos espíritos fim do momento que nós nos tornamos espíritos 
Passamos pelo princípio inteligente. Passamos pelo princípio inteligente. Quando mudamos para mudamos do determinismo para o livre arbítrio. Quando cambiamos do determinismo para o livre arbítrio. Ganhamos a, a vontade a, muito expressa. Acquisiamos a vontade muito expressa. Construímos há milênios. Construímos há milênios. Esse corpo mental. Questo corpo mental. Que nos acompanhará para sempre. Que te acompanhará para sempre. Muitas vezes. Muitas vezes. Ficamos aborrecidos, zangados ou tristes. Rimaniamo triste ou desanimados, descorajados. Esse campo mental muda. Questo campo mental cambia. Mas muda na superfície. Mas cambia só em superfície. Porque a parte conquistada há milênios é a parte conquistada da milênio é o nosso eu profundo é nosso eu profundo assim quando os espíritos nos vêm così quando os espíritos vêm ele nos vem no presente e no passado te vendo não te vendo não no presente e no passado okay. muitas vezes é um passado recente muitas vezes é um passado recente porque se fosse um passado muito antigo, porque se fosse um passado muito antigo, nós estaríamos com muitos problemas. Se nós estaríamos bem com muitos problemas. Porque sabemos porque e agora sabiamo. usando a nossa Itália, é, usando a nossa Itália, né? É, desde muito antes do Cristo chegar Prima à de, Terra, muito tempo que Cristo ele passe sobre a Terra, com certeza reencarnamos nessas plagas com certeza se amor encarnado em questi em questi locais nesses locais nesses locais e fomos muito cruéis é, se amostrati muito cruéis é, mesmo eu visitando a Itália pela primeira vez por aí eu visitando a Itália pela primeira vez é, mas agora mas agora é, tantas reencarnações passamos tantas reencarnações que eu passado que com certeza estamos muito, muito, muito melhores. Que com certeza somos muito, muito melhores. Somos melhores. Não só por causa dos bons espíritos. Não só por causa dos espíritos. Mas pelo nosso próprio esforço. Pelo nosso próprio esforço. Somos ajudados. Somos ajudados. Mas o trabalho é individual e coletivo. Mas o trabalho é individual e até o processo coletivo. Uh, Allan Kardec, nos, Kardec nos diz que somos trinos. Diz que somos tri. trinos. Espírito, perispírito e matéria. Espírito, perispírito e matéria. Mas André Luiz avançando um pouco na ciência. Mas André Luiz avançando um pouco na ciência. Ele nos diz que nós temos pelo menos quatro corpos. Luiz diz que temos pelo menos quatro corpos. Assim. Questi. É espírito, é espírito, duplo etérico, duplo etérico e corpo físico. É corpo físico. Aqui seria o espírito, Lixo representação. Espírito. Quando, quando apresentamos este desenho, esta figura? Quando apresentamos esta figura? É uma figura plana. É uma figura plana. Fixa. Fixa. Mas na realidade são energias. Na realidade são energias. É... Quando o gentil Senhor nos deu carona. Quando o gentil Senhor já dá um passado. Nos falou daquela montanha. Do que falou de qual montanha? Que quando a nuvem chega no pico da montanha. Quando a nuvem, a nuvem arriva sobre a montanha, em cima da montanha. Com certeza o tempo vai mudar. Com de seguro o tempo está para cambiar. Quando nós olhamos aquela água condensada de quando, gotículas. Quando nós guardamos com a água condensada em gotículas, não temos um limite de onde ela começa, de onde ela acaba. Não, não conhecemos, não sabemos o limite da onde inicia, da onde finisce. E assim que nós representamos, é os como... nossos corpos não têm limite. Que nós representamos, os nossos corpos não têm limite. Só o físico. Só o físico. Porque é muito grosseiro. Porque é muito grosso. Então, a representação aqui seria o espírito irradiando em todas as direções. 
la rappresentazione qui deve essere lo spirito irradiando in tutte le direzioni envolvido pelo seu perispírito a volto da sua perispírito que está conectado ao duplo etérico que está conexo ao duplo etérico e ao corpo físico e ao corpo físico pelos centros de força pelo centro de força e cada um desses centros ogni um de questi centri di forza tem uma ou mais glândulas ou o a una ou più ghiande que comanda os órgãos físicos e perispirituais que nós temos que comandam os órgãos físicos e perispirituais que o mundo de nós tudo em nós quando estamos encarnados como agora quando estamos encarnados como agora possuímos espírito bem espírito do pretérito e corpo físico abriamos espírito bem espírito do pretérito e corpo físico quando desencarnamos quando desencarnamos perdemos do pretérito e o o corpo físico é o do pretérito perdemos o corpo físico é do pretérito ficamos com com nós espírito e o nosso perispírito e mais nada nós sei como espírito é nosso perispírito Muitas reações que não conhecemos, muitas reações que não conhecemos, acontece aqui no duplo etérico. Acaba no próprio no duplo etérico. Como por exemplo na hora do passe. Como por exemplo no momento da passe da fisioterapia. Como o passe é muito etérico, como o passe consistência de muito etérica, é, são fluidos, são fluidos. Passa pelo corpo físico, passa pelo corpo físico e atinge o duplo etérico. E atinge o duplo etérico. Quando se diz que houve uma cura pelo passe, quando se diz que havia uma cura através do passe, podemos sintetizar assim. Possamos sintetizar e così. A dificuldade estava no perispírito. A dificuldade era no perispírito. Passou pelo duplo etérico. É passada verso o duplo etérico. E atingiu o corpo físico. É atinto o corpo físico. Quando se toma o um passe. Quando se prende o cheiro passe. Mais com o pensamento no passe. Mas com o pensiero elevado ao passe. E quando o médium também está bem preparado para o passe. E quando o médium é bem preparado para a donação do passe atinge o duplo etérico e vai até o perispírito. Atinge diretamente o duplo etérico e vai projetando-se no perispírito. Onde estão as nossas dificuldades? Onde ali são as nossas dificuldades? Aqueles fluidos. Quais fluidos? Muitas vezes à noite. Muitas vezes de noite. Quando dormimos. Mentre dormiamo. Assimilamos aqueles fluidos que estão no nosso campo mental. Assimiliamo quei fluidi che sono nel nostro campo mentale. E aí vai trabalhar aquelas eh, energie disassociate do perispirito. E vanno a lavorare quelle energie disassociate dal perispirito. E pouco a pouco vamos ganhando mais saúde. E pouco a pouco guadagneremo più salute. Portanto, è molto importante se ter pensamentos positivos durante e depois do passe. É muito importante para você ter pensamentos positivos durante e depois do passe. Inclusive, quando chegamos em casa, devemos evitar televisão, discussões, aquelas cenas pesadas, porque não vamos absorver os melhores fluidos. Portanto, também quando depois do retorno à casa, devemos evitar televisões, discursos, litígios, para não entrar de novo em contato com os fluidos pesados. Uh, a energia mental influencia o corpo físico e vai como se fosse uma cascata. A energia mental é a frigir o corpo físico e così passa por todos os corpos. Para nós entendermos o poder do nosso pensamento, eu trouxe um esquema que eu espero que vocês gostem. Para compreender bem o poder do nosso pensamento, eu porto aqui um esquema que espero que a vocês entendam. E... Nós vamos falar das ondas hertzianas. Nós falaremos das ondas hertzianas. O pensamento nos diz André Luiz. Não te, te diz André Luiz. Ou irradiação mental. O pensamento ou irradiação mental. Expressa-se por ondas. Se exprime através de ondas. Posso falar isso muito em leco? Posso falar isso muito em leco? Porque 
quando vinha para cá, via uma lancha. Quando o senhor me ligou, visto na barca. Então, quando a barca passa, faz umas ondas. Quando a barca lago. passa, forma delle onde no lago. Então, então, sobe e desce. Sale, sobe e scende. E desce. Sale e scende. São ondas, São como onde? os nossos pensamentos. Como os nossos pensamentos. Isso, desde o mês passado, Questo, fin dal mese scorso, está muito claro para nós é muito claro para nós que Albert Einstein, que Albert Einstein foi muito preciso quando fez para nós a lei da relatividade. Foi estado muito preciso quando fez para nós a lei da relatividade. Quando foi conseguido uma fotografia do buraco negro. Quando é uscita, é stata, é uscita a sviluppar uma fotografia de um buco negro. É, porque muitos cientistas é, achavam que a sua teoria não era muito é, efetiva na prática. Porque tantos cientistas pensavam que a sua teoria não era muito efetiva na prática. E foi uma jovem mulher. Que foi uma jovem dona. Cerca de 30 anos. Perso 30 anos. Que estudou algoritmos. Que estudou algoritmos. Para que aquela fotografia pudesse sair. Agora em abril, o mundo todo se soube. Porque esta fotografia pudesse ser publicada e divulgada em abril, assim todo o mundo ne verá e verá essa consciência. Confirmando os desenhos que Einstein teria feito dessas energias radiantes. Confirmando o desenho da teoria de Einstein que havia feito para essas energias radiantes. É, falei disto porque ele, Einstein, nos disse. Porque ele disse isso? Porque Einstein te porta, te diz que pensamento que o pensiero é ondas e matéria é onde é matéria energia e matéria energia e matéria uh, Henrik Rudolf Hertz Henrik Rudolf Hertz no século XIX eh, XX no século no século no século era um físico muito conceituado era um físico muito conceituado que trabalhava com energia eletromagnética. Que trabalhava com energia eletromagnética. E nos propiciou o estudo e a apresentação das ondas de rádio. E já proporcionado o estudo e a apresentação das ondas de rádio. Gostaria de fazer aqui um, uma pausa. Posso, você, me parece que fazer uma pausa? É, para falar do sol. Para falar do sol. O sol no nosso sistema solar. O sol no nosso sistema solar. É uma estrela de quinta grandeza. É uma estrela de quinta grandeza. É, na nossa galáxia Via Láctea. Na nossa galáxia da Via Láctea. Ele é simples. É simplesmente. Comparativamente com outros corpos celestes que os estudiosos imaginem que existem. Comparado a outros corpos celestes, os estudiosos imaginam que existe é muito simples como estrela. Mas é o Sol que nos dá a vida. Mas é o Sol que nos dá a vida. O espectro eletromagnético solar. O espectro, o espectro eletromagnético solar. Que as crianças hoje estudam no colégio. Que os bambini hoje estudam na escola que existe uma faixa que é a luz visível que nós vemos. Existe uma faixa da luz visível que nós possamos ver. 10% do total. 10% respeito ao total. Nós usamos protetor solar. Usamos protetor solar. Por causa da luz ultravioleta. Por causa da luz ultravioleta. Os técnicos em fisioterapia. Os técnicos em fisioterapia. Usam a luz ultravioleta. Usam a luz ultravioleta. A luz ultravioleta, dependendo de como ela está, é nociva. A luz ultravioleta, dependendo de como está agindo nocivamente. E existe uma evolução dessa parte até chegar aos raios gama. Existe uma evolução de questa parte de luz, fino a arrivar aos raios gama. Os mesmos da bomba atômica. Os stessi da bomba atômica. Do outro lado dos raios infravermelho, Dall'altra parte dei raggi infrarossi. 
nós temos onda de raio, de, de rádio, de televisão, micro-ondas. Onde, olha, onde de rádio, de televisão, eles são micro-ondas. Então, Hertz descobriu as ondas de rádio, estudando de rádio, estudando som. Então, Hertz descobriu as ondas de rádio, estudando o som. Quando nós temos todos esses aparatos, quando vemos tudo com esse aparelho, se não fosse o sol, não teríamos nada. Se não fosse pelo sol, não haveríamos nada. Isso é muito importante que a gente entenda. Por isso é muito importante que compreendamos por isso. Porque tem que ter uma proteção. Porque devemos haver uma proteção. Mas também tem que ter uma exposição. Quando devemos também haver uma exposição. Porque o sol é uma energia radiante benéfica. Porque o sol é uma energia radiante benéfica. Ok. Então, seguindo. Seguimos. É... Esta aqui é a foto do Hertz. Isto é o do Hertz. Eu acho lindinha. Isso é uma delícia. Trazendo para a nossa fala, portando ao nosso discurso, uh, André Luiz e Mecanismo da Mediunidade. André Luiz é meu livro, o Mecanismo da Mediunidade. No item Matéria Mental, capítulo 4. No capítulo Matéria Mental, capítulo 4. Ele fala ondas e percepções. Ele diz ondas e percepções. E ele divide as ondas em quatro tipos. Ele divide as ondas em quatro tipos. Ondas longas. Ondas longas. Altas. Altas. Ondas onde você estaciona e você mostra a sua individualidade. Onde dove noi stazioniamo e formiamo la nostra individualità. Como eu traduziria isto? Come possiamo tradurre questo? È il nostro pensamento quando acordiamo di mattina per il trabalho, per cuidar dos filhos. Il nostro pensiero quando siamo di mattina, andiamo al lavoro, curiamo dei figli. Perché io tengo che sta attivo o attiva para che il mio dia aconteça. E perché io devo stare attivo, perché il mio giorno succeda, si realizza. O desenho è mais o menos assim, onda longa. Il disegno è più o meno così, onde lunghe. A seconda classificazione è onda media. La seconda classificazione sono le onde medie. Che è onda di acquisizione e di esperienza. Onde di acquisizione e di esperienza. Acquisizione di conoscimento. Fanno parte della conoscenza. È quando noi stiamo qui. È quando noi siamo qui. Noi già corriamo, voi già tomaram caffè, si beijaram, abbracciaram. Già vi siete salutati, avete bevuto il caffè. A pressa fu fatta e noi siamo qui. La pressa è fatta e ora siamo qui. Noi siamo in questa onda media, menorzinha do che l'altra. Para o aprendizato. Rispetto alle altre è un po' più piccola per l'apprendistato. Na nostra casa anche è così. Na nostra casa anche è così. No colégio também é assim. Em escola, que é assim. Aquele aluno assim? O aluno não pode dar. TDAH? Não. Aprende, ele tem que, ele tem que sacar um para poder o cérebro decodificar a mensagem. Deve estar deve calmar-se porque o cérebro deve decodificar a mensagem. Seguindo. Seguindo. Ele nos faz, nos fala de ondas curtas. Ele fala de ondas curtas. Ondas em que você pode transformar o seu campo mental. Onde com que tu pode transformar o teu campo mental. As ondas é, estão mais é, próximas uma à outra. As ondas são mais vicinas uma à outra. É quando nós estamos em prece constante. É quando nós estamos em preghiera constante. E nós desdobramos no sono físico para para lugares bons. E nós nos desdo desdobramos, desdobramos pelo no momento do sono, verso o lugar do homem. Tive pesa tive pesadelo. Ou algo todo ele incomum. Não estava lá. Não é que ele possa ser bom. Eu estou brincando, mas estou falando muito sério. Estou esquentando, mas é uma coisa muito séria. E aqui, finalmente, ondas ultra curtas. E depois, quando andamos verso as ondas ultra curtas. Assim. Così. Só que uma dentro da outra. Acho que todos já fizeram um eletrocardiograma. Tutti avete provato l'elettrocardiograma. Assim, né? É um registro muito rápido. É um registro muito rápido. Mas são ondas do estado angélico. São ondas de estado angélico. Que ainda não sabemos chegar. Que ainda não sabemos arrivar. Então. André Luiz, talvez Dr. Bezerra, Joana de Angeles. André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Angeles. Nós ficamos 
Aqui, aqui e às vezes aqui. Eu lhe chamo de solito de melunga, de e a volta de me corta. Isso. Olha, é muito bom, gente. <risos> Eu sou de é, é porque lá na França também fui traduzida pela Cláudia Bomartin e ela foi muito boa, porque eu falava, ela acrescentava, eu batia palmas. <risos> isso é uma beleza, isso é uma beleza. É porque a tradução tem que ser feita por alguém que entende o espiritismo, não só que entende a língua. Uhum. Exato. Parabéns. Obrigado. Oh! Então, aí eu tentei fazer uma relação com eh, Hertz. Abbiamo cercato di fare una relazione con Hertz. No dia a dia, no trabalho, no lavoro, vou pegar o carro, vou correr, vou andar de bicicleta. Pego a máquina, vou andar de bicicleta, de corsa. Estamos em beta. Estamos em onda de beta. Vigília, consciência normal, quando acordar. Vigília, consciência normal, quando esvelho. Porque eu não posso ser assim. Não posso todo o tempo ser assim. Sim, sim, não é? para fazer o trabalho do dia todo. Não pode, não pode investir na trabalho do dia todo. E, e existe uma expressão, porque com aparelhos né, simples de se fazer, né, que vale de 15 a 30 Hz. Porque com o aparelho que serve de visual, ele vai dar 15 a 30 Hz. Sim. Nesse momento, né, eu, eu vou estar um pouco mais acelerado, mas com muita calma. E eu vou estar um pouco mais acelerado, mas com muita calma. Porque a aceleração do pensamento, não é do meu sistema límbico, das minhas emoções. A aceleração é do pensamento, não do meu sistema límbico. Das emoções. Límbico, como é que fala? Límbico. Límbico, sim. Em espanhol tem o italiano límbico. Então. Em italiano eu não conheço essa palavra, está sempre aprendendo. Então, nesse momento, vocês estão em alfa. A gente diz isso, né? Vamos ficar em alfa. Relaxar. In questo momento siamo in alfa, di solito usiamo di amore le onde alfa, então, cioè il rilassamento. Di 14 a 9 Hz, che se noi stiamo, noi stiamo usando di 30 a 1. Noi stiamo andando da 30 fino a 1. É. É, é, stato di rilassamento e durante la meditazione. Stato di rilassamento e durante la meditazione. Quando la meditazione è molto profonda, quando la meditazione è molto profonda, Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, um afago dos benfeitores. Muitas vezes sentimos um abraço, Desceram a sua frequência e ficaram juntos de nós. Os benefatores eh, diminuíram a própria frequência para estar em cima de nós. Então, o trabalho é duplo, nosso e deles. O trabalho é duplo, né? nosso e de loro. Ok? Seguindo, eh, quando nas ondas eh, de transformação do nosso campo espiritual ao campo mental, quando o nosso campo se transforma para o nosso campo espiritual e para o mental, vai de 8 a 4 Hz, meditação profunda ou solução de problemas. Vai de 4 a 8 Hz, meditação profunda ou de solução de problemas. Quando eu fazia a minha universidade, quando eu tive a universidade, que eu era jovem, sim, é para ontem. Eu era jovem, eu estava lá também. Eu quando eu estudava muito à noite, eu estudava muito de noite. Quando estava muito difícil, quando era muito difícil, eu dizia vou dormir para resolver o problema. Chegou para dormir e para resolver o problema. Muitos, muitos problemas. Muitos e muitos problemas. Muitos estudos de prova. Muitos estudos de prova. Cálculos matemáticos, físicos. E muitas questões de prova. Muitas perguntas de resolução de várias provas. Foram captadas enquanto eu dormia. No fato tempo que eu dormia. Todo mundo pode fazer isso. Tudo, tudo em quanto você não pode fazer isso. Por quê? Você, você aumentou a sua frequência. Perché abbiamo aumentato la frequenza. Poi abbracciata per il mondo spirituale superiore. È stata abbracciata per il mondo spirituale superiore. E voi potete vedere il suo campo mentale. E hai potuto vedere il tuo campo mentale. 
E aí, aqueles pequenos, pequenos problemas foram resolvidos. É com piccoli, piccoli problemi foram resolvidos. Os grandes também. E grande <risos> anche. Então, finalmente nós temos teta, que se chama teta. Que é se chama nome de teta. Que nós temos a delta de 3 a 1. E a mesma delta de, de 1 a 3. Sono sem sonhos. Sono né? sem sonhos. Por quê? Os benfeitores, os seres angélicos. Porque benefatori, e esses angélicos. Eles não precisam sonhar. Não tem um bisogno de sonhar. Eles já têm a meta deles junto ao macrocosmos. Eles já têm a sua própria meta em cima ao macrocosmos. Um dia chegaremos lá. Um dia nós já viveremos lá. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Para nós entendermos. Para compreender. Como devemos. Como devemos. Modificar os nossos atos. Modificar os nossos atos. Porque Allan Kardec nos disse Porque Allan Kardec te disse que a educação, a educação é que vai nos levar é que te à perfeição. A la perfeição. Se nós somos pessoas, vou dizer essa palavra que me veio agora, eu não sei se tem tradução, mulhentas. Se nós somos pessoas, como eu posso traduzir com esta palavra? Ao chegarmos à casa espírita, é, com o estudo da doutrina, haverá necessidade de nos acalmarmos. Arrivando à casa espírita, através do estudo da doutrina, devemos haver uma necessidade de calmar-te. Acontece com todos nós. Sucede com todos nós. Assim, continuando, resumindo. Così, facendo o assunto. Pensamento. Pensiero. É, é um envoltório da mente. É se... qual, qual que avvolge a mente. Ou seja, eu sou o meu pensamento. Eu sono e meu pensiero. Vou repetir para ele repetir. Eu sou o que eu penso. Eu sono qual que eu penso. É, existe muitos dias que dizem, eu sou o que eu como. Que são notados ah. que dizem, ah, eu sou o que manjo. Eu sou o que eu penso. Eu sono o que eu penso. Mas eu não posso pensar bem um dia e os outros sete dias da semana, mal. Eu não posso pensar bem um dia e na três, seis, mal, né? Porque eu tenho que ter um campo mental com frequência boa. Eu preciso ter um campo mental com frequência boa, né? Porque... Na vida de relação, Porque na vida de relacionamento, a pessoa diz assim: Ah, como você está bem? A pessoa me diz: Ah, como está bem? Vou te abraçar. Te abraço. E aí, às vezes, a pessoa não quer te, nem quer te soltar. <risos> ela está tão boa. É a morte da pessoa, ela não pode nem te deixar, porque ela se sente tão bem. É isso que nós estamos falando: o campo mental está radiante. É isso que nós estamos dizendo, porque o campo mental se irradia. O oposto também acontece. O oposto sucede também. Hum. Ah, é. 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 A gente vai na rua. Vai para a estrada. Vai para a rua, né? Vai para a estrada. Sonha. Em português a gente diz, não sei, vou dizer o que a gente fala em português. Vou tentar de tratar uma expressão em português. Quando está pesadíssimo. Quando a pessoa é muito pesada. Muito... É assim que diz aqui? Pesada. Né? Pesada. Como diz aqui? Pesada. 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 Foi terrível. De seguro, porque tu nunca durata de tempo, giorni, acumulamento, quei pensieri erano molto terribili, pensieri di quella persona. Os espíritos vêm, o bom e o ruim. Os espíritos vêm, os buoni ou os cattivi. Essa pessoa pesata. Essa pessoa pesante. 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 Os espíritos infelizes. Os espíritos infelizes. Sofredores. Sofrerenti. Vamos dizer, ah, minha amiga, vem cá. Vem com o meu amigo, vem com a mãe, até para chegar em boca. Ih, mas era pouco, não abraça muito. Mas era pouco, não morre, né? Não, e não é só um, são vários. Porque são vários. eles fazem uma sincronicidade mental. Falam na sincronia mental. Né? E nós 
Nos esquecemos disso, porque estudamos isso na Casa Espírita. E não te dimentiquiamo, porque não estudiamos com isso na Casa Espírita. A onda mental, onda mental é que o nosso pensamento é contínuo, nosso pensamento é contínuo e vai formar justamente aquele campo energético onde nós vamos nos movimentar. E formará o campo energético do que nós moveremos. Essa onda mental, ela onda mental caracteriza, caracteriza cada um de nós. Ognuno de nós. É... Isso se traduz Questo si traduce una pergunta che sempre a gente fa. Una domanda che sempre ci poniamo. O que eu quero da minha vida? Cosa voglio della mia vita? Perché essas pessoas che hanno detto non tanto fa, a vita va a risolvere. Che dicono ah non mi interessa, la vita mi porterà, eh? si risolverà. Si risolverà. Si risolverà. Noi siamo Justamente o que nós queremos fazer da vida. Nós seamos justamente o que nós queremos fazer da nossa vida. Claro que durante a nossa eh, escalada reencarnatória, nós mudamos. É claro que através da nossa escalada reencarnatória, nós cambiamos. Se eu pudesse ver o campo mental de uma criancinha de cinco meses, se eu pudesse ver o campo mental de um bambino de cinco meses, ela traz todas as suas reencarnações. Ela importa com você todas as suas reencarnações. Estão no inconsciente. Estão no inconsciente. Esqueceu. Dimenticado. Mas o que que ela quer? Ela quer engatinhar. Coisa boa. Ela, ela quer ficar em pé. Quer estar em pé. Ela quer comer. Quer mandar. Ela quer brincar. Vuole ela jogar. quer tocar. Vuole tastar. Esse é o objetivo dela naquele momento. Por isso, em qualquer momento, o objetivo de qualquer bambino. Aos três anos ela muda. Aos três anos. Aos cinco. Aos sete. Fica adolescente. E aqui é outra coisa. Essa é a maior outra coisa. Só que a partir daí, né, já estamos encarnados. A partir da coletada, da coletada, já estamos já encarnados. Ah, sim. Quer dizer, já produzi os meus neurônios todos. Já temos produzido todos os nossos neurônios. 100 bilhões. 100 bilhões. Deixa eu dizer. Bilhões. 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 São bilhões. Bilhões. É muito meu irmão. Né? Então, nessa, nessa minha estadia este ano, aqui na Europa, eu, em todas as casas eu disse a mesma coisa. Então, não importa o tema que eu vá fazer. Em todas as casas espíritas, eu disse sempre a mesma coisa. Não importa o tema que afrontava. Uhum. Com tantos neurônios, por que tem preguiça? Com tantos neurônios, por que não quer estudar? Por que não quer estudar? Por que não quer estudar? Por que não quer fazer uma prece? Por que não quer fazer uma preguiça? Por que que não quer uma página? Por que não quer ler uma página? Por que que não pode ajudar a alguém? Por que não pode ser militar e qual coisa? São muitos neurônios que não morrem, adoecem, mas não morrem. Que não morrem, não nasce a mal, mas não morrem. E... Quando crianças, quando eu estava bem, ah, existe uma. Eles estão se formando? Se estão se formando. Então as crianças têm uma memória, um poder de memorização maior do que o nosso. Há um poder de memória maior do que o nosso. Porque eles estão se formando. Se estão se formando. Tem poucas. Hum informações do mundo material ainda. Ci sono hanno poche informazioni del mondo materiale ancora. Ma le neuroscienze? Ma le neuroscienze? Sono varie. Sono varie. Eh. Dice la stessa cosa. Dicono la stessa cosa. Non c'è età per acquisire conoscenza. Non c'è esiste età per acquisire conoscenza. O che falta? Quello che manca. È volontà. È volontà. E lavoro. E lavoro. Claro que a vitalidade mental é diferente porque você já traz quilômetros de conhecimento. É claro que a mentalidade, a vitalidade da mentalidade é diversa porque já portamos quilômetros de conhecimento. Diferente de uma criança de cinco anos. Diferente de um bambino de cinco anos. Ah, então, seguindo. Nós somos assim, nos conectamos. Nós somos assim, nos conectamos. Pelo nosso pensamento. Através do nosso pensamento. E na realidade eu vou trazer aqui uma, um estudo que André Luiz começou e hoje é, os cientistas do mundo inteiro estão estudando, que são os 
Biofolos. Por, por, porterò qui uno studio di biofoni, di, di fotoni, che Andrea e Luis già avevano iniziato e che i giorni nostri gli scienziati stanno trattando. Perché noi siamo così, i neuroni, questo è un disegno di neuroni. Questo è un disegno di neuroni. Che sono quelle cellule del cervello. Che sono le cellule del cervello. Che sono responsabili giustamente per il nostro pensiero. Che sono responsabili giustamente per il nostro pensiero. O spirito pensa. O spirito pensa. E è traduzito no per spirito. È tra tradotto nel per spirito. Depois no duplo eterico. Dopo nel duplo eterico. Depois no corpo fisico. E dopo nel corpo fisico. Ah, Alexander Gubic. Alexander Gubic. Ele foi um grande biologista. Um grande que, em 1920. Em 1920. Trabalhando com cebola. Trabalhando com cebola. Ele viu que na divisão celular da cebola, a divisão celular da cebola, emitia luz. Emitia luz. E ele fez vários trabalhos desse tipo. Foi um dos pioneiros. Ele foi um dos pioneiros. No dizer que todos os corpos vivos emitem luz. Ele diria que todos os corpos vivos emitem luz. Depois, bem mais depois, né? Agora, Pope. Bem né? do avante do tempo. Fritz Pope. Albert Pope é, ganhou até um prêmio um dos maiores que é do Max Planck. Ah, Por quê? Quando ele ganhou um prêmio do Max Planck. Porque ele estudando as células, estudando as células, magnetismo celular, magnetismo celular. Ele viu que o corpo humano emite, se comunica por luz e ele é luz. Ele viu que o corpo humano comunica e emite de fato de luz. Então, ele é luz. Os desenhos que hoje nós temos na internet sobre o cérebro in internet che abbiamo su Instagram. Tutto lui, è tutto lui. Tutto lui. Tutto lui. Quando noi leggiamo Andrea Luis, quando leggiamo Andrea Luis, e che lui relata, il benefattore che lui dice il benefattore, e emette una luce, emette una luce, il suo plexo solare, la sua mente, sta parlando di questo. Lui dice che emette una luce dal suo plexo solare, dalla sua mente, parla dopo di questo. Perché lui solo ha pensamento positivo. Lui solo ha pensieri positivi, il benefattore. Então a luz deles é maior do que a nossa. Porque a luz deles é maior do que a nossa. Porque um dia nós estamos muito bem, outro dia reclamando, outro dia com preguiça, mas isso é no Brasil. 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 Mas com tantos bilhões de neurônios, não é, meu senhor? Tantos bilhões de neurônios. Não, 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 não tem porquê não usá-los. Porque fomos nós que os fizemos. Não foi Deus que fez, não. Deus nos criou. Deus já criou. O planeta foi nos ofertado por Jesus. O planeta está oferto da Jesus. Tudo que temos no planeta, Jesus é que nos propiciou. Tudo o que temos no planeta, Jesus que te dá proporcionado. Mas o esforço de produzir, de evoluir, de formar uma evolução do cérebro é nosso. O esforço de formar a revolução do cérebro é nosso. Seguindo. Seguindo. É, os biofotons. Os biofotons são justamente luzes que partem do nosso corpo. São luzes que partem do nosso corpo. Como assim, ó? Né? E agora nós sabemos que eles Dentro do nosso DNA, ora sabemos que dentro, intracelular, intracelular, é que essa luz se faz. É que esta luz se faz. É o nosso código genético luminoso. É o nosso código genético luminoso. Existem, eu estou estudando bastante essa parte. Existem muitos estudos, mas muitos estudos sobre isso agora. Eu estou estudando sobre este argumento, mas existem muitos estudos sobre este argumento em este momento. E eles nem são espíritas. E loro che studiano questi argomenti non sono ospitali. È pura scienza. È pura scienza. Quando un organismo fica doente, quando un organismo è malato, esse campo mental, esses biófilos, emitem uma luz que não é boa. Emitem uma luz que não é boa. Certo? Então, assim, aqui, vamos supor que aqui seja o DNA, aqui seja a luz. Suponhamos que aqui seja o DNA e aqui seja a luz. 
Ah, qual seria a teoria dos biofótons de André Luiz? Qual seria a teoria dos biofótons de André Luiz? Nós trouxemos a teoria hoje, mas a teoria André Luiz me explicou com, nos explicou com outro nome, como biofótons. Noi abbiamo portato questa teoria di ogni ordo oggi, ma la Luis ce l'ha spiegata con la teoria di biofotoni. Biofotoni. Burr. Burr. È uno dei grandi scienziati dell'Università di Yale. Un grande scienziato dell'Università di Yale, di medicina di Yale. Egli fabbricò voltimetri. Ha fabbricato, mi scusa, non puoi essere. Voltimetri. È una... È una... Attraverso questo strumento ha potuto misurare come il corpo emette energia elettromagnetica. Questa immagine io quis trazer per rappresentare. Questa immagine l'ho voluta portare per rappresentare. Che se a terra, che se la terra, potessimo vedere tutti i corpi, potessimo vedere tutti i corpi, incarnati, pensanti, solo incarnati, solo incarnati, pensanti, non teria un un spazio vazio. Non ci sarebbe nessun spazio vuoto. Perché dal nostro pensamento sai o luce? Perché dal nostro pensiero esce luce. Então hoje nós aprendemos que nós estamos em rede. Hoje nós temos aprendido que estamos em rede. O que quer dizer isso? O meu biofoto se comunica com ela, com ela. O meu biofoto se comunica com ele, com ele, com ele, com ele. Vocês imaginam agora como nós estamos aqui interligados, não é? Imaginate como estamos coligados em este momento. E a gente diz, estava pensando em você. Ah, eu também. E nós dizemos, acabamos de ouvir dizer, ah, estava pensando em você. Ah, o que eu estava pensando? E às vezes, quando você vai escrever uma mensagem agora, né, no WhatsApp, você vai escrever uma mensagem, a outra pessoa está escrevendo justo na hora. E mentre escrevi uma mensagem no WhatsApp, cotidianamente, em quel momento, quella persona ti está escrevendo, proprio em quel momento. Os benfeitores nos dizem que no futuro, que no futuro, a nossa mediunidade vai ser intuitiva. A nossa mediunidade será intuitiva. Exatamente, eu vou pensar. Eu pensei on. E meu pensamento e onda. E meu pensamento e onda vai varar o fluido cósmico universal. Atravessará o fluido cósmico universal. E a outra pessoa vai captar com a pureza do meu pensamento. E a outra pessoa captará com a pureza do meu pensamento. Então, no, não sei se vocês viram um filme chamado Avatar. Não sei se você já viu um filme chamado Avatar. Aqui é um, é um, é um princípio. É né? um princípio. Né? Porque voltando para o passe. Tornando o verso da fluidoterapia é isso. Passe, é exatamente isso. isso. Passista quer doar o seu fluido para beneficiar o corpo físico ou o corpo espiritual do receptor do passe. O passista doará o fluido para beneficiar o recebente do passe. E o corpo. receptor do passe. Il ricevitore del passi buscherà quelle onde. Assorbirà, grazie, quelle onde. Io so quando esce molto nel culto del Vangelo di là. Questo ci è molto nel culto del Vangelo. Fondamentale che a gente saiba disto. È fondamentale che sappiamo questo. Per non lasciarci che non dobbiamo fare, mesmo quando siamo sozinhos. Per non pensare che non dobbiamo farlo, pur quando siamo da soli. Mas eu também queria aqui que você traduzisse assim com muito cuidado. Já que eu lhe traduzi com muita curadeza, né? Que é pelo menos uma vez. Pelo menos uma volta. Isso. Uma volta. Uma, um, pelo menos pelo uma menos. vez. Pelo menos por uma volta. Isso. Isso não quer dizer que eu posso fazer duas vezes, três vezes, ou até todos os dias pequenos cultinhos. Questo non vuol dire che non posso farlo almeno uno, due, tre volte al giorno, piccoli culti. Che sarebbe ideale? Un giorno pieno e un altro giorno piccolo. Sarebbe ideale un giorno pieno e gli altri giorni piccole dosi. Perché come noi possiamo arrivare alla frequenza ultra corta dei benefattori? Come noi possiamo arrivare alla frequenza ultra corta dei benefattori? E sarebbe un scambio. Então. Nós somos holográficos. Siamo holográficos. Todas as direções. Todas as direções. E essa representação não é espírita. E né? essa representação não é espírita. Mas serve para nós. Mas serve a nós. Nossos centros de força. Nosso centro de força. Irradiam luzes em todas as direções. Irradiam luzes em todas as direções. Formando nosso campo mental. 
formando em nosso campo mental. Porque nós pensamos. Porque não é pensamos. Primeiro pensamos. Primeiro pensamos. Depois o centro de força, fulcros energéticos. Segundo o centro de força, e força fulcri energética. Irradiam-se. Irradiam. E eu sou luz. E eu sou luz. Você é luz. Mas você é luz. Jorge. 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 Três iluminados. Três iluminados. <risos> Assim. Assim somos nós. Così siamo noi. Quando aprendemos que o perispírito vê por todo o perispírito, é isso que nós estamos falando. Quando aprendemos que o perispírito vê por todo o perispírito, é assim que nós falamos. Vê pelo pé. Não vê pelo pé? Não vê pelo pé. É porque você capta a energia. Porque capta a energia. Certo? Você capta a energia. Nós ainda não precisamos. Não é Olhar. Abbiamo bisogno di vedere. Ma molte persone sentono con la mano. Molte persone sentono con la mano. Le persone presentano. Presentimenti. Le persone hanno sensazioni. Le persone hanno sensazioni. Che sono umane. Che sono umane. Che vengono dagli istinti degli animali le sensazioni. Che vengono dagli istinti animali queste sensazioni. Quando un animale passa, né? E ele presente un pericolo. Quando un animale passa e ha un presentimento di un pericolo, lui foge, lui scappa. Ok. E così noi vogliamo usare l'opera di evoluzione in due mondi. E così noi useremo l'opera di evoluzione in due mondi. Tra i due mondi. Andrea Luiz nos fala che. Andrea Luiz ci dice che. Che il citoplasma. Il citoplasma. Dai cellule animali. Delle cellule animali. Vive, né? Ma vive do animal. Vive degli animali. Tem, uma, tem os bióforos que ele chamou de unidades psicosomáticas. Ah, bióforos que se chamam de unidade psicosomática. Está é. aqui no livro Evolução em Dois Mundos. E eu trouxe um, um esquema de uma célula animal, do homem. Vamos dizer um, assim. é, um esquema de uma célula animal, vamos dizer é. de um homem. Que a gente estuda no colégio. Que estudiamos no né? escola. Aqui é o núcleo da célula. O núcleo é o centro da célula. E aqui é o que envolve, a gente chama de citoplasma. O citoplasma é o que envolve a célula. Todos, todos esses desenhos. Tudo com esse desenho. Representam organelas. Representam organelas. Que são pseudo órgãos. Que são pseudo órgãos. Cada uma dessas organelas. Onde uma de vocês organizam? Como se fosse o nosso corpo. Como se fosse o nosso corpo. Uma pela reprodução, e outra pela respiração, outra pelo movimento. Uma pelo respiro. Cada um deles tem uma função. Onde uma de vocês organizam? Há uma função. Mas eu vou trazer aqui uma organela que eu amo de paixão. Eu porterei aqui um órgão, um organelo que eu amo. Que é a mitocôndria. É a mitocôndria. A mitocôndria. A mitocôndria. É é um organelo. É chuva? É. A mitocôndria é uma organela que ela depois de você ter se eu queria fazer um negócio assim para a gente pensar junto. Nós vamos fazer um lanchinho, não vamos? Não. Eu vou falar antes do lanchinho, desculpa. A mitocôndria é uma organela que transforma tudo que eu como em CO2, água e energia. A mitocôndria é uma organela que transforma tudo o que eu manjo em água, energia e CO2. E outras coisas. Então não adianta eu dizer, ó. Tão gostosinho, eu vou comer umzinho. É muito legal de quando é cozinha boa, um dia nosso lume. Mas aquilo vai ser metabolizado. Quando será metabolizado. E lá na mitocôndria. Ali na mitocôndria. Vou transformar tudo que eu comi em ATP. Transformar tudo o que eu manjado em ATP. Ácido tri trifosfórico. E tem uma, uma enzima. Tem uma enzima chamada. ATP sintetase, é que justamente sintetiza isso. C'è un'enzima che si chiama ATP sintetase che sintetizza tutto questo. Quero emagrecer, mas vou comer só esse docinho, esse coaçãozinho. Quando eu emagrecer, eu vou mandar só esse coaçãozinho, esse docinho. 
comigo. Não tem jeito. 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 Até a folhinha de alface, eu metabolizo. É fino na folha de salata. É para metabolizar. Mas eu também como o pensamento. E eu mando o pensamento. Quando eu vejo a televisão. Quando eu vejo a televisão. Quando eu olho o Facebook. Quando eu guardo o Facebook. Quando eu discuto com alguém. Quando eu discuto com qualquer coisa. Ou quando eu leio um bom livro. Quando eu leio eu um livro belo. Assimilando o que eu falei comer. Estou assimilando o pensamento. Vou usar toda a metáfora de tipo porque estou muito E é aqui, como ele é matéria. Como ele é matéria. Dentro das minhas células. Dentro das de minhas células. Vão existir substâncias. Que serão produzidas que serão um produto, por eles no meu cérebro. No meu cérebro. Então, quando nós dissemos, olha, pensamento positivo é saúde, é isso aí. Quando nós dissemos que pensamento positivo é saúde, é porque eu gosto. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, nós vamos passar agora pela, pela glândula pineal. Oh, como é que é bonitinho? Como é que se pronuncia isso aqui? Pineal. Pineal. E os neurotransmissores, né? Neurotransmissores. Durante a manifestação mediúnica. Durante a comunicação imediata. É, não vou falar tudo da glândula pineal, não vou falar tudo da, da, da comunicação mediúnica. Não falo tudo sobre o assunto por da glândula pineal, nem aqui tudo por quanto lhe guarda a comunicação mediúnica. Vou fazer uma Legal. síntese. Faremos uma síntese. Esse é o nosso objetivo de fazer um mini seminário. Esse é o nosso objetivo de fazer um mini seminário. Despertar. Resveliar nas pessoas a vontade de estudar um pouco mais. Nas pessoas a vontade de estudar um pouco mais. Ou de reler. Ou de reler. Ou que já leu. Que e já agora de uma lê. maneira mais ampla. Por isso que a gente traz slides coloridos. 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 Aqui é um esquema é, do talo. Questo è lo schema del talamo. Questo qui è il nostro diencefalo. Questo è il nostro diencefalo. Non farò alcuni nomi, non si preoccupi. Voi siete, voi siete che, e talvez, intendere o che io sto parlando. Io parlerò con i nomi specifici, scientifici, ma voi dovete comprendere il senso di quello che sto dicendo. Che che è il diencefalo? È tutto che sta dentro del mio cranio. Che cos'è il diencefalo? Tutto quello che sta all'interno. Questa parte dura. Questa parte dura. Ciò che si chiama diencefalo. E esiste anche le glandule. Mas nós vamos mostrar aqui que existe um corpo chamado tálamo. Nós teríamos que alinhar um pouco de um corpo que é chamado tálamo. Aqui se chama hipotálamo que está abaixo do tálamo. Sobre o tálamo, o hipotálamo. E aqui nós temos a glândula pineal. É aqui que é a glândula pineal. Que libera a melatonina que é o hormônio da mediunidade. Que libera a melatonina que é o hormônio da mediunidade. É esse hormônio que o cérebro fabrica para poder captar as ondas é, eletromagnéticas da mente dos espíritos. É esse hormônio que o cérebro fabrica, o cérebro fabrica para captar as ondas eletromagnéticas do mundo dos espíritos. Uh, vocês devem conhecer, porque não é só agora do Brasil, muitos de vocês já estão há muito tempo aqui, mas ele é conhecido agora no mundo inteiro. Né, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. O Dr. Né? Sérgio Felipe de Oliveira é conhecido em todo o mundo, não só para quem frequenta a casa espírita, mas em todo o mundo. Está ele aqui. É né? E aqui, claro, que eu adoro colorido, né? Eu então, é claro que é e isso aqui é a glândula pineal. Com essa da glândula pineal. E aqui é, são todas as luzes emitidas por ela. Com essas são todas as luzes emitidas pela glândula pineal. Iluminando o nosso cérebro. Iluminando o todo o nosso cérebro. Um dia seremos assim. Buscando André Luiz, cercando de procurar André Luiz, quando fala da glândula pineal, quando fala sobre a glândula pineal, que no passado se chamava epífise, que no passado se chamava epífise. Quem trouxe primeiro essa glândula para ser estudada não foi nem André Luiz. Que aportou ao estudo primariamente foi René Descartes. Non è stato né? Quando ele falou, penso, logo existo. Ele ha detto, penso, né? così esiste. Ele falava desse dualismo. Claro che è una cosa cartesiana che a gente fa. Parlava del dualismo. Oggi. Molto... Una cosa cartesiana. Molto, molto meccanica. Molto meccanica. Perché ele, ele colocò assim come dois, 
dois, é, duas sustentações, pensamento e matéria. E hoje a gente já sabe que é tudo igual. Como se fosse o meu sustentamento, em pensiero e matéria. Mas foi. Hoje sabemos que é tudo igual. Né? Foi 500 anos antes de Cristo. É stato 500 anos antes de Cristo. Não tinha condições de mostrar para nós outra coisa. Não tinha condições de mostrar para nós outra coisa. Que a, a glândula epífise era a glândula do pensamento. Ele disse que a glândula epífise era a glândula do pensamento. Quantos séculos se passaram? Quantos séculos passaram? Para que o espírito de André Luiz nos trouxesse isso. Para que o espírito de André Luiz te importasse com isso. Em 1945, em 1945, ele disse que a glândula pineal é uma glândula de vibração eletromagnética do campo mental. Ele disse que a glândula pineal é uma glândula de ligação à mente eletromagnética do campo mental. Do nosso pensamento. Do nosso e ele completa. Naquela época, 45, ainda não estudada pelos homens. Não estudiada agora de novo. Talvez 20 anos depois ela começou a ser estudada no sentido de saber o pensamento humano. Eu vou tentar nisso estudar, para só para colocar o pensamento humano. Porque ela ainda é muito estudada. É muito estudiada com esta guiada. Porque ela, no ser vivo, Deve ser vivo. E nos animais, animal, ela tem uma grande responsabilidade. Há uma grande responsabilidade. Na explosão, na explosão sexual, sexual e nos caracteres sexuais. Nem caráteres sexuais. Mas isso, para nós espíritos, isso é 10% dela. Para nós espíritos, isso é 10%. Os 90% é da mediunidade. 90% é pela mediunidade. Então, aí eu trouxe aqui uma estrutura. Uma questão de foto, de uma estrutura. É, que é uma, um corte. Que é um talho. De uma glândula pineal de uma pessoa morta. De uma glândula pineal de uma pessoa morta. E aqui é um esquema. É um esquema, né? mostrando. Que ela está aqui. E aqui nós temos, nós temos ondas. E a minha não saiu aqui. Não sei nem porquê. Ah, virou contigo. Não, não tem importância. E eu? Uh, agora eu ando com esse saquinho aqui na minha mão. Oh, eu tô com esse saquetinho na minha mão. É. Porque a glândula pineal tem o um nome de pineal que vem de pinos. A glândula pineal é o nome pineal que vem da pino. Vem de pinos. E fazendo um seminário, né? num lugar muito bonito. Então, um seminário, um lugar muito belo. No Brasil também tem, vários lugares tem. A glândula pineal chama pinos porque ela é assim. Ela é assim. Não, Isso se chama pino porque é così, é fata così. Mas na realidade... Mas na realidade... Espero poder levar isso para o Brasil. Espero que eu tire a porta de quase em Brasil. Ela é desse tamanho. Uhum. É così. Assim. É de questa forma. Não é tão pontudinha assim, mas eu tenho várias é para guardar na mala. Não há para ele pegar minha Espero que eles não, não achem que isso aqui é alguma erva que eu esteja dizendo. Mas não tem uma erva que não seja alguma erva. Então, ela não erva. tem um biquinho aqui, mas ela é assim. É così. É cheia de incrustações. Que é assim. de incrustações. Isso foi a coisa melhor que eu encontrei. Essa é a coisa mais bela, melhor que todo mundo saiu catando, não foi, Lu? É tudo igual todo mundo coisa... saiu catando para achar uma coisa do, do, do tamanho que eu gostaria de ter. Para essa mesura, para apresentar é. ela aqui a Maravilha. Então, aí peguei da internet, mas fiz umas mudanças. Até um preso da internet, não falando um pouco de caminhamento. A nossa mediunidade, como é que ela se expressa? Como é né? que se exprime a nossa mediunidade? Nós temos. É... O Sérgio Nilo de Oliveira, o primeiro que trouxe para nós. O... Sérgio. Pode, pode falar. Felipe. Sérgio Nilo de Oliveira. Oliveira, obrigado. Foi o primeiro que trouxe para nós. Foi o primo que te aportava para nós. Que aqui, não sei se vocês estão vendo, tem umas. Tem como se fossem umas bolinhas. Como se fosse uma grepalina. Que ele chamou de pinealócitos. Ele é chamou é de pinealócitos. Que lá, por isso que vem pinealócitos, são as bolsinhas do pinus. São no leque, saquete de pinus. É, como se fosse um saquinho. Como se fosse um saquete. É. E que dentro dos pinealócitos, dentro de pinealócitos, existiam cristais. Que são de cristal. De apatita. De apatita. 
Que cristais são esses? Que cristais são no questo? São cristais que têm o metal flúor. São cristais que têm o metal flúor. Que nós temos em, todo, em vários lugares do Brasil, do mundo. Que nós temos em vários lugares do Brasil e do mundo. Por isso que nós temos a glândula pineal. Porque, por que nós temos a pineal? Porque é da formação, eu acho, que de vários mundos, de várias, de várias casas do pai. E de várias casas do padre. Como nós temos o ferro da nossa hemoglobina, como nós temos o lítio do nosso cérebro. Temos o lítio do nosso cérebro. E a planta tem o magnésio para fazer a fotossíntese. A pianta, a pianta é magnésio para fazer a fotossíntese. Então, esses cristais parece que em torno dessas moléculas, esse cristal de sêmula que é em torno dessas moléculas, elas vibram. Vibram. E uma vibra para a outra e existe uma ressonância eletromagnética. Uma vibra para a outra e existe uma ressonância eletromagnética. Então, esse esquema que eu vou apresentar. Esse é o esquema que eu já apresentei. Allan Kardec diz que o médium, que que é, médium a, é aquele que tem a mediunidade exuberante. É aquele que tem a mediunidade exuberante. Ou seja, que conversa com os espíritos, que, que fala vem, com os espíritos, escreve, que vem, escreve. E aqueles outros e altri, têm uma mediunidade nativa, instintiva. instintiva, natural. Então, eu gostaria de traduzir dizendo, todos somos médios. Eu vorrei traduzir dizendo que todos somos médios. Porque todos nós viemos do mundo espiritual. Porque todos nós viemos do mundo espiritual. Sentimos. Sentiamos. É que nem eu, eu estou aqui, vou voltar para o Brasil no dia 22. É que como eu. Só no dia 22, gente. Só no dia 22, eu sou no dia 22. É. Mas eu lembro da minha casa. Mas eu lembro da minha casa. Mas vou voltar para a minha casa. Tornerò per la mia casa. A non ser che io tenga un problema mentale molto grande, non lo posso scherzare. A non ser che io avrò un problema molto grande mentale, non lo scherzerò. Come noi possiamo scherzare della nostra casa? Come possiamo dimenticarci della nostra casa? Come io non posso percepire questo mondo di dove io vengo? Come io non posso percepire questo mondo da dove io vengo? Todos nós percebemos. Tutti noi lo percepiamo. Perché il proprio codificatore? Perché il proprio codificatore. Nos falou o quê? Você já deito o quê? No sono. No momento do sono. Você relaxa. Se relaxe. Você dorme para isso. Dorme para isso. Mas a segunda coisa você vai viajar. Como esse segundo motivo de viajar é que? Para poder encontrar. Para poder encontrar. Pessoas, coisas. Pessoas e coisas. Então, aqueles que têm uma mediunidade mais simples fazem isso durante o sono. Tutti quelli che hanno una mediunità più semplice fanno questo durante il sonno. Perché hanno pochi cristalli di apatita. Perché hanno pochi cristalli di apatita. A che i medi più esuberanti, psicografi e psicofonici. I medi più esuberanti, psicografi e psicofonici. Devono avere molti cristalli. Hanno molti cristalli. Immagina la quantità di Chico Xavier. Immagina la quantità di Chico Xavier. Quindi, noi facciamo. Quindi, noi facciamo. Nós fizemos um. Tirei da internet um esquema assim. Mediunidade leve. Mediunidade ligeira. E mediunidade ostensiva. Mediunidade ostensiva. Baseadas. Baseada. No que se chama biomineralização. E por o que se diz é biomineralização. Quando um cristal vibra e o outro capta. E o outro capta. Está em rede. Quando um cristal vibra e o outro capta. São tudo em rede. Não sei se vocês já perceberam. Que não você senta muito de, de trem, né? Percebido. Então, você às vezes fica na estação e o trem passa que não vibra. Ah, como se você já está aqui na estação. É essa vibração sim. O trem não passa e vibra. É coisa sensacional. Então, aqui, mediunidade leve, menor biomineralização. Na mediunidade leve, ligeira, menor biomineralização. Mediunidade ostensiva, como nos diz Allan Kardec. Mediunidade ostensiva, como te diz Allan Kardec. Maior biomineralização. Maior biomineralização. Olha aqui quantos cristais tem aqui. Está vendo a representação? Guardate a representação. E aqui um pouquinho? Sopra, e com pouco a pouco, solta um pouco de vidro. Então, assim, aqui seria uma anteninha dessa aqui. Capta fogo! E aqui uma maior. Eu digo que é 10 cai. Né? Então, 
o outro, não adianta ele querer ter. Não, não adianta. Não, não tem que ter E aquele outro que diz, eu não quero ser médium. Não adianta ele ter os cristais. Não adianta. Não adianta. Isso. Então, aqui nós temos o médium de incorporação, que vê e atende os espíritos. O médium de incorporação é que vê e capta os espíritos. E aqui o médium de desdobramento. É o médium de desdobramento. Assim, isso aqui é uma outra representação. Pode ser uma outra representação. Aqui eu tenho um grande campo, ma campo magnético. O médium tem um grande campo magnético. O médium é um grande campo magnético. Porque ele tem muitos cristais. Porque há muitos cristais. E aqui é um médium que tem poucas percepções. É o médium que há pouca percepção. Tá certo? Então não adianta. Não quero ver o espírito fechar o olho. Não, não se vê com os olhos físicos. Porque eu vou olhar com os olhos, mas não é com os olhos físicos. E aqui eu trouxe um esquema geral sobre eh, o circuito mediúnico. Aqui tinha um esquema geral sobre o circuito mediúnico. Então, o espírito comunicante, o espírito comunicante, aquele que quer dar a sua mensagem, quer reclamar, quer brigar, o né? Ou quer dar alguma mensagem positiva. Mensagem positiva. Ele tem vontade a pelo. Vontade a pelo. Está pelando, né? E aqui nós temos um médio desdobrado. No caso assim, no caso, quer dizer, ele está apacentado pelo espírito dele, está enlarquecido. O espírito está, está largado. Então, ele vai ter uma vontade de resposta, ele vai querer responder ao espírito. Vai ter uma vontade de resposta, ele vai responder ao espírito. Isso aqui não foi o que fiz, mas umas coisas mais lindas. Isso é preciso, isso é muito explicativo, esse esquema. Mas não é meu, diga que não é meu. Senão eu estou me auto... Me autopromovendo, né? Está autopromovendo. É. Então, esse espírito comunicante ele é um emissor de corrente mental pelo seu pensamento. Pois o espírito comunicado é um emissor da sua vontade para o seu pensamento. Que existe uma sintonia entre ele e o médium. Existe uma sintonia entre o espírito comunicante e o médium. Então, ele vai, ele vai junto ao centro coronário do médium. Insieme al centro coronario del medio. Mandare le sue vibrazioni. Manderà le sue vibrazioni. No corpo fisico del medio. Nel corpo fisico del medio. Per esempio, psicofonico. Che dice che è di incorporazione, come dice Allan Kardec. Na glandula epífise o pineal. Na glandula epífise o pineal. Vai transformar essa corrente mental. Transformerá questa corrente mental. Em corrente nervosa. Em corrente nervosa. No corpo fisico. Então, o medio chora. Ele, ele tem dor, ele sente exatamente o que o espírito está sentindo. Ele mede um que há de dor e ele nos sente, ele mede exatamente o que está sentindo o espírito. Está em muitas áreas do dia encéfalo. Em muitas áreas do dia encéfalo. E aí vai para o corpo físico. E quando isso se repleta no corpo físico. Isso acontece nessa parte aqui de cima, no córtex cerebral. Isso acontece nessa parte superior, no córtex cerebral, na córtex cerebral. Como esse apelo pode se, pode se direcionar para todas as partes do cérebro. Como é que esse apelo pode direcionar-se para todas as partes do cérebro? Hoje, já se sabe as partes do cérebro que são responsáveis pelos tipos de mediunidade. Hoje já se conhece as partes do cérebro que são responsáveis pelos vários tipos de mediunidade. Que beleza! Que belo. Não adianta eu dizer que eu não, não sei estudar, é só estudar. Não sou, não tenho não sou Agora estudar, vocês sou perguntam estudar. quando alguém disse assim: cadê os seus bilhões de neurônios? Mas né? que é são cem. Como eles contaram, eu não sei dizer. Eu mas não sei. Eu não sei. Então, e aqui nós temos as divisões do cérebro. Abriu as divisões do cérebro. Lobo temporal, aqui. Lobo temporal. Lobo frontal, aqui. Lobo frontal. Lobo parietal aqui. Lobo parietal. Occipital aqui atrás. Occipital. Lobo frontal na frente. Lobo frontal. É responsável pela mediunidade de psicofonia e psicografia. É responsável pela mediunidade de psicofonia e psicografia. Então, é normal ser psicofônico e psicográfico. É normal ser psicofônico. Porque são no mesmo lugar. É psicográfico, porque são no mesmo oposto. No parietal, aqui dos lados. No parietal. As sensações. As sensações. Às vezes, o psicofônico tem menos sensações do que o outro. Quem diz que é médio sensitivo. A volta, o médio psicofônico, há mais sensações do médio que a gente diz que é sensitivo. 
Logo occipital. Tá aqui. Logo occipital. Fica na parte aqui de trás. Com aqui. É aquele médium que visualiza os espíritos com muita facilidade. É o médium que visualiza os espíritos com muita facilidade. Tem uma visão maior do que outro tipo. Há uma visão maior do que outro tipo. E aqui são os médios auditivos. E aqui o médium auditivo. Do temporal. Tempo, na parte temporal. É... Então, vocês que trabalham que estuda a mediunidade, que trabalha na reunião mediúnica, isso é importante que a gente mediúnica. saiba, porque quando o espírito chega, o médium está pronto para sentir as sensações do espírito e sabe que isso vai passar, ele não pode ter medo, ele tem que agradecer a oportunidade dele, dele usar a sua capacidade pensante mediúnica. É importante aquele grupo que estuda, que é frequenta, e participa da reunião mediúnica, que conhece questo schema e sapere per quando lo spirito si approssima capire l'opportunità grandiosa di far operare lo spirito di comunicare attraverso le varie sensazioni che okay. sarà, saprà catalogare. Ok, então, essa é a medianità che noi temos. E qui che noi possiamo fare un intervallo? E qua che possiamo fare un intervallo? Un pochino? Então, eu, eu criei um novo slide, eu coloquei até intervalo. <risos> Isso aqui é cooperação. Não, aquela esquerda colocou e eu disse, cadê? Eu não estou achando, né? Mas é mais na frente. Seria, seria o momento de fazer a pausa? Não, eu. É. São eles, eles sei que vão dizer. Eu queria voltar aqui e mostrar aqui uma coisa aqui. Então, André Luiz nos fala que justamente é a corrente nervosa, né? É uma corrente nervosa. Ah, é aqui não, já sei onde é, desculpa, já sei. É aqui, ó. Transforma a corrente mental em corrente nervosa. Isso é André Luiz que diz, né? Isso é André Luiz que diz, que transforma a corrente mental em corrente nervosa. Aí eu, aí eu trouxe esses slides que a gente vai falar até a hora do intervalo. Falarei agora com esse slide fino no momento do intervalo. Quando nós estamos estressados, Quando nós estamos outros três, a bioquímica, a bioquímica do homem, do nos homem. estudos bioquímicos, diz que eu tenho um eixo. Agora, Aqui é ruim porque, porque vai ser IIS. IIS. <risos> porque eu estou usando o português, então é HPH. PA, né? Então o eixo vai ser IIS. Né? O, o eixo vai, ser, vai mudar. Eu não tinha eu... percebido que era abreviação. <risos> Ótimo. Né? Então. Ah, porque ela se é por causa da cílula. É por causa da cílula. Né? Mas veja, então. Aqui eu estou dessa, dessa maneira. Né? Aqui é minha coluna vertebral. Vai ser na coluna vertebral. Aqui são meus lobos frontais. Lobos frontais. E aqui uhum. eu tenho o hipotálamo e a hipófise. O hipotálamo e a hipófise. Quando alguma coisa eu vejo que entra na minha visão. Quando alguma coisa entra no meu campo visível. Um desastre, por exemplo. Um desastre. Um desastre. Um desastre. É, quando é, vem o um trem e eu quero correr para não perder. Quando vem o trem, eu correr. Como fizemos muito. Eu disse, eu vou dar esse bom. exemplo. Porque esse exemplo <risos> foi <risos> perfeito <risos> para nós na nossa viagem aqui. <risos> não foi só aqui, não. Foi na França também, né? Foi na França do Sul, Na Áustria também, né? Na Suíça. Na Suíça. Na Suíça. Corremos não, não. muito na, na, na estação do trem. Não, muito. Não, 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 não. Mas é, é o bom estresse. É o é bom estresse. É aquilo que você faz, porque você precisa fazer para chegar naquele objetivo. Chegou então, é aquilo que precisa fazer para levar aquele objetivo. É uma coisa boa. Não é aquele estresse do dia a dia que você fica reclamando, reclamando, reclamando. Não é isso é bom estresse. Reclame todos os dias, continua a reclamar, isso é bom estresse. É isso aqui. Então, o corpo libera o ACTH, que é uma substância. E o corpo libera a fiaca, a substância. Aqui, nas glândulas suprarrenais, os rins, tem duas glândulazinhas. Desde que há glândulas suprarrenais. Os brasileiros vão saber o que eu estou falando. Bem pequenininho, é como se fosse 
um pastelzinho de forno. <risos> Exatamente isso. É pequenininho assim o um pastelzinho de forno. Né? Então, dentro dessa, dessas glândulas, é liberado o cortisol, que é o hormônio do estresse. É o hormônio do estresse. Não adianta eu dizer que eu não vou ter o hormônio, porque eu vou ter. Eu não te diria que não na bloco esse hormônio, porque a gente Porque faz parte, eu, eu estou produzindo sem saber. Não sinto dor, não sinto nada. Eu sinto... Não senti a mão do em ninguém, eu produzo o sem saber. Então, quando eu faço isso todo dia, a quantidade do cortisol é tão grande que vai atingir o meu sistema imunológico. Quando eu faço tudo isso, ogni giorno, com esse stress, ogni giorno, com essa quantidade de cortisol, atingirá o meu sistema imunitário. E aqui no sistema imunológico, essas, essas citocinas, que são justamente aquelas que repelem o vírus e a bactéria, elas são consumidas. Com essas citocinas que são necessárias, que servem para remover as bactérias, serão anuladas. E aí eu vou ter coceira, alergia, alergia tópica e nasal. Prurito é alergia nasal. Ah, tem muito pólen. Depende, ah, né? Tem muito o pólen com o estresse vai dar alergia. Só Depende. o pólen não dá não. não dá. O pólen é com o estresse da alergia. Só o pólen não dá. Hum, ok? Os alergistas sabem disso. Que a alergia já sabe. Por isso que eles dizem, isso aí é o sistema nervoso. Mas, é o sistema nervoso. Mas eu não sou nervoso. Mas eu não Mas sou alergia. É por isso, porque, porque, porque produz muito cortisol. Porque produz muito cortisol. Uma parte dele volta. Uma entendeu? parte de questa toda. Porque senão você vai. Você tem que é, fabricar isso durante a noite. E você vai gastar muita energia. Ele fabricar ele questa durante a noite. E consumir muita energia. É. Isso. Então, quais seriam os fatores estressores? Quais seriam os fatores que estressam? O hipotálamo junto com a hipófise. O hipotálamo, né? Nós temos a aqui a estimulação das glândulas. Estou seguindo, né? Sim. A suprarrenal. Né? Depois tem o cortisol e adrenalina e noradrenalina. Cortisol né? e adrenalina e noradrenalina. A, a... O senhor ali também tem o seu nome. Como é o nome do senhor? Ivi. Isso informou. Uhum. Evi, 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 então, o senhor Evi disse assim, ah, aqui fica perto, Leco é bom que fica perto de várias cidades. Leco é bom porque é vicino a tanta chica. Qual é aquela cidade que tem corrida de Fórmula 1? Qual é a cidade que é a força de Fórmula 1? É perto. É vicino. Ele falou. Ele falou, eu disse, ele não sabe o que eu vou falar depois do Monza, né? Porque vocês imaginam os, os atletas, Imagina que atleta. quando vão dirigir o seu carro, quando o que não pode carro. perder um minuto. Que não posso não né? perder nem um minuto. Então eles têm uma quantidade muito grande de cortisol e de, de, de adrenalina e noradrenalina. Enorme de cortisol e de adrenalina. E a maioria deles fazem muitos tratamentos. Senão eles não conseguem ter aquela concentração no estresse. Senão eles não conseguem ter aquela concentração no estresse. Com aquela velocidade. Porque dirigem com aquela velocidade. Então, e tem aqui nós temos é, outros hormônios que, que reparam né, todas, as, todas as situações é, de estresse. Então. Aqui temos outros hormônios que regulam todas as situações de estresse. O que, que eu gostaria de trazer aqui? Né? Coisa boa importar. Então. Por exemplo, é, eu tive um dia muito estressante. Eu um dia muito estressante. Briguei com o filho, briguei com o marido, bati com o carro. Sou mal no Brasil. Tá? Eu, 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 aqui eu vai ser com o marido, com a com a máquina. É. Eu, eu, vou Brasil, eu vou para a reunião mediúnica. Vado na reunião mediúnica. Entro e fico... Hum... Entro e sou me mago em concentração. Zero. Não fico sem. Não riesco a rimanir em zero. Porque essas substâncias estão dentro do meu corpo. Porque essas substâncias estão dentro do meu corpo. Então, no dia da reunião mediúnica, pelo menos no dia, no dia da reunião mediúnica, pelo menos, a gente tem que fazer, não, não podemos ficar em beta, tem que ficar em alfa. Não dobbiamo rimanir em beta, devemos estar em alfa. Então, a nossa vida tem que ser um pouco melhor. A nossa vida mesmo é melhor. Mesmo que tenhamos trabalho. Um pouco melhor. Mas não aborrecimento. Não estresse. Porque como é que eu vou chegar à reunião mediúnica 
eu vou ser uma dialogadora. Que chama dialogador? Como é o meu nome? Vou dialogar como? Eu falei de dialogador. Os benfeitores mandam a mensagem, mas eu não capto, porque eu estou com um nível de estresse muito grande. Os benfeitores mandam uma mensagem, mas eu não capto, porque eu estou com um nível de estresse muito grande. Se eu sou médio psicofônica, do mesmo jeito, como é que eu vou ajudar os espíritos estressados, se eu estou estressada? Vai ver que eles vão dizer, coitada da cara, nem vou chegar nela. Eu estou estressadinha. <risos> Espírito benefator e não capturou, não estirou da Itália. Não nos tem se agora não tem nada de bem. Vocês entendem que é fundamental para a mediunidade que a gente possa, pelo menos naquele dia, ter um momento de calma, fazer uma leitura edificante, 10 minutos de repouso mental. É repouso da mente, é muito não é repouso do corpo. Em qual giorno da mediunidade, ter um momento, até 10 minutos, durante a jornada de leitura edificante ou de repouso mental. Num, num resumo, para a gente poder entender. Num assunto para compreender melhor. O hipotálamo, que é aquela glândula hipotálamo, ativa, que é o sistema nervoso simpático, ativa que libera o sistema nervoso simpático, noradrenalina. noradrenalina. Aquele, aquele circo que a gente viu, que vai até o ACTH. Aquele círculo que vai até a ACTH. Libera 30 hormônios, praticamente. Libera 30 hormônios, praticamente. Então, eu tenho um lado que é adrenalina, outro lado que é noradrenalina. Um lado que é adrenalina, e outro lado que é noradrenalina. E entra na minha corrente sanguínea. Entra na minha corrente sanguínea. Leva, talvez, uma semana, 15 dias para ser metabolizado. Uma semana, 15 dias para ser metabolizado. Aí, aquele estresse que eu tive, eu começo a ter doenças autoimunes que é muito doente, malatia autoimune porque o meu corpo todo, na minha corrente sanguínea tem uma série muito grande de hormônios que eu não estava preparada o meu corpo, para que todos aqueles todos os dias, tivessem junto de mim em qual momento eu tenho todos aqueles hormônios acumulados porque eu não estava preparado que aquele dia seriam todos acumulados e eu havia portado com mim hoje, a a medicina que trata da mente, né? que, que estuda a parte mental. Hoje, a medicina que estuda a parte mental. Orienta para você ter um trabalho perto de casa. Orienta para né? um trabalho Você estudar casa, perto da sua casa. Estudiar. Por isso, para evitar o estresse diário. Para evitar o estresse diário. Que você diário, não pode deixar de ter. Que não pode deixar de ter. Ok? Então. Ah, Aqui é uma divisão do cérebro, Essa é uma divisão do cérebro, mostrando que tudo isso já está estudado, está né? tudo arrumadinho na ciência dos homens. Está tudo já estudado na ciência dos homens. Então a ciência dos espíritos também tem que estudar. A ciência dos espíritos também tem que estudar. Eu quis trazer aqui o que eu chamei de fenômeno mediúnico. Eu vou botar aqui o que é fenômeno mediúnico. Lembra que a gente falou que entra na que o espírito pensa, o médico pensa, tem uma sintonia e aí no corpo do médico, o espírito pensa, o médico pensa, tem uma sintonia. No corpo do médico vem a corrente mental, que é uma corrente nervosa. No corpo do médico vem uma corrente mental que se transforma em corrente nervosa. Então, eu tirei isto aqui da internet. O preso com isso da internet. Então, aqui é a minha a minha coluna vertebral. Com isso é a minha coluna vertebral. Então, aqui começa. No meu, no meu lobo frontal, a eu entender o que está acontecendo na sala mediúnica. No meu lobo frontal, eu estou cercando de compreender o que está acontecendo na sala. Vem na amígdala, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o meu sistema límbico, das minhas emoções. Não é essa amígdala aqui, não. Tá? É a amígdala, é o sistema não, da minha emoção. É, é, porque, é questa, porque eu dava dando uma aula, né? Estava explicando uns, uma aula. Acho que uns 10 anos atrás, uma, um grupo muito grande. Era uma, era uma aula para vários profissionais da área da saúde. É uma, uma classe para vários profissionais da saúde. E tinha uns estudantes, né? Tinha então estudantes. eu falei assim, pois é, esta amígdala, esta amígdala é importante para as nossas emoções. É importante para as nossas emoções. Ah, uma estudante de medicina? É uma estudante de medicina, <risos> <risos> mas eu não E eu que não tenho amígdala? E eu que não tenho amígdala? Por quê? Ela disse, é. eu cortei a amígdala. Mas é o mesmo é nome, é igualzinho, que se escreve. Fala igual a amígdala daqui, a né? amígdala que, se que, aqui. que é aquela que retém as coisas que a gente come, né? que é, é uma que protetora, e a amígdala do cérebro, que é um dos componentes do seu, do seu sistema límbico. 
pela entrada de chapéu, que é um único banco do sistema límbico. Então, isso tudo gera, formando aqui, lembra aqui que eu falei, aqui como é que ela é bonitinha? A gelada azul é renal. Que isso tudo aqui é o estresse. Então, com essa forma, o estresse. Então, o fenômeno mediúnico é um fenômeno adrenérgico, de estresse para o médio. O fenômeno mediúnico é um fenômeno de estresse para o médio. Porque o, o, o corpo do médio passa por tudo aquilo. Porque o corpo do médio passa por tudo aquilo. Quando atende o espírito sofredor. Quando atende o espírito sofredor. Porque a reunião mediúnica, eu queria acrescentar, Volevo a crescer. ela não é para receber benefitor. Não é para receber benefitor. A gente pode, mas é para se ajudar os espíritos sofredores. Para ajudar os espíritos sofredores. Não é? Porque eles têm alguns lugares que as pessoas só querem dar mensagens de que benefeitor. Que são alguns lugares que as pessoas só querem dar mensagens de benefeitor. O que temos que fazer é, ajudando a Jesus, a atender esses pai, espíritos que não podem ser atendidos pelo mundo espiritual porque eles não veem a luz. Ajudar esses espíritos sofrentes que são do mundo espiritual e que não riscam a ver a luz. Eles, eles veem espíritos iguais a eles, nós. Eu não vejo um espírito igual a lua, não. Então, nós podemos ser médios. Podemos ser médios. Porque temos os mesmos defeitos. Porque temos os mesmos defeitos. As mesmas dificuldades. As mesmas dificuldades. Dos espíritos que chegam na nossa reunião mediúnica. Os espíritos que arrivam na nossa reunião imediata. Por isso que somos importantes. Por isso que somos importantes. Então, eu diria que é um fenômeno adrenérgico. No início, vou mudar até essa coisa, isso aqui ficou feio. No início. É, porque existe um choque. Existe um choque anímico. Um choque anímico. Manuel Fernando de Miranda explica muito bem isso. Manuel Fernando de Miranda explica muito bem isso. O que seria isso? Eu, espírito endividado. E o espírito com débito, endividado. Cheguei perto da médium, apacentada, bonitinha. Bela seduta, tranquila. Então, a alma dela a sua alma, vai se juntar com a minha alma através de perispírito a perispírito. Se unirá através do perispírito a perispírito. Por isso perispírito. que ele chama choque de almas. Por isso que ele chama choque de alma. Então, por que, que é choque? Porque, é Porque choque. ela está tranquila e eu estou espírito, estou toda atresa, a, a, é, estressada. É tranquila e o espírito sou um estressado. Esse choque é importante. Questo choque é Porque ela já se preparou para a reunião mediúnica. Porque ela já se preparava para a reunião mediúnica. E ela vai fazer com que aquele espírito, antes de falar, ela fala assim que o espírito prima de falar, ele já fica apacentado pelos fluidos bons que ela emite. Já se tranquiliza pelo fluido bom que ela está emitindo. Se ela não está preparada, não tem o choque anímico. Se ela não é preparada, não tem o choque Só tem anímico. a conversação. Não é a conversação. O choque anímico é absolutamente importante. O choque anímico é absolutamente importante. Numa segunda etapa, Numa né? segunda etapa. eu também fiz aqui, peguei um esquema que já existe. Aqui, um esquema que já existe, né? aqui são... <risos> Os tubos renais, né? Quase que vão ter as substâncias. E aqui é uma. É um neurotransmissor, na realidade, que Quase a gente vai estudar aqui a pouco, chamado ocitocina. Oxitocina. Ou, oxitocina. O, oxitocina. Escreve com C, com X ou com dois C. Escreve com a dois X, com a é X e com a Tina, é, para não tirar o guarda. A ocitocina foi primeiramente estudada na musculatura lisa. Do músculo, da mama do útero. Mamela, Mas não é um, não é um, um neurotransmissor feminino. Não é um neurotransmissor feminino. Os estudos mostraram que os homens também têm, as mulheres que não têm filhos também têm. Estudaram que mostraram que até o homem chileano, até as donas que não têm filhos chileanos. Quando? Quando? Quando junto a outra pessoa ou junto a um animal, quando em cima outra pessoa ou em cima um animal, a pessoa emite vibrações de carinho e de amor. A pessoa emite uma vibração de, de afeto e de amor. Então é importante quando a gente chega na casa espírita que a gente se abraça, se beija. É importante dar abraço, dar uma na casa espírita. Porque nós fabricamos ocitocina. Emite a ocitocina. Que é o mesmo neurotransmissor. Que é o mesmo neurotransmissor. Que é produzido é produto, quando o espírito, quando o espírito 
que estava muito rebelde. Que estava muito rebelde. Ele é atendido pela e, pelo transmediúnico. E acolhido pelo transmediúnico. E ele percebe que não precisa mais ficar sofrendo. E percebe que não tem mais bisogno de sofrer. Ele aceita o diálogo. Aceita o diálogo. E segue a viagem. E segue a viagem. Então nós dizemos que aí é, o, é a etapa finalizadora da reunião. Pela etapa final que finaliza a reunião. Pela fabricação da ocitocina. Pela fabricação da ocitocina. Que é a caridade que a é, gente faz. Pela caridade que a gente faz. Pelo amor. Pelo amor. Como é que nós vamos é, resumir isto? Como é que você pode resumir tudo isso? A Joana de Anjos Espírito, a, a men mentor espiritual do Divaldo Pereira Franco. Joana de Anjos, mentor espiritual do Divaldo Franco. Ela nos diz que a mediunidade é a caridade mais difícil. Dizia que a mediunidade é a caridade mais difícil. Mas ela é mais bela. Mas ela é mais bela. Porque você faz isso. Porque tu faz isso. Você coisa. permite que aquele espírito que estava séculos no sofrimento. Tu permite que aquele espírito que estava sofrendo da séculos ele saia da materialidade. Esca da materialidade. E comece a entender que o caminho dele é a vida espiritual. Que comece a entender que o caminho seu é da vida espiritual. Então nós podemos, de uma maneira bem simples, de um modo muito simples, dizer: entender. existe reunião mediúnica. Existe reunião mediúnica. Com o objetivo principal. Com o objetivo principal. De retirar o espírito sofredor. De tolher o espírito sofrente. Do mundo material. Do mundo material. Porque ele acha que ele está vivendo. Ele acha que ele quer o dinheiro. Ele está vivendo. Ele acha que ele quer perseguir. Isso pode perseguir, perseguir. Para que ele possa seguir o seu mundo que é o espiritual. Para que possa seguir o seu mundo que é o mundo espiritual. Esse é o verdadeiro objetivo da reunião de hoje. Quais são os primeiros? Os outros. Qual é o primeiro que há no dia? Primeiro, que o médium pudesse aprender com os espíritos. Primeiro, que o médium possa aprender com os espíritos. Segundo. Segundo. Que o médium pudesse usar esse sexto sentido. Que o médium possa usar o seu sexto senso. Para que aquelas energias. Para qual energia? Negativas. Negativas. Que estão no seu campo mental. Que estão no seu campo mental. De reencarnações pretéritas. De reencarnações pretéritas. Possam ser transformadas. Possam ser transformadas. Mas isso a gente tem que entender o que é campo mental. Você não vai ficar bonzinho porque é média. Não é que seja bom, não é que seja Mas aquele, aquele, aquele entroncado de energia. Qual é o atrapalho, qual é o agrupamento de energia? Vai sendo mudado. E aí você vai evoluindo com o ser humano. Poderá cambiar, poderá evoluir como ser humano. Então, se tem alguém aqui. Se tiver com algum aqui. Encarnado. Encarnado. Porque tem um monte de desencarnado aqui. Sou um monte de desencarnado. Se tem alguém aqui encarnado que não vida. quer ser médio, que não ou ser não médio. gosta de ser médio, ou não lhe piace ser médio, com isso tudo aqui, com tudo ele tem que, que entender que ele está evoluído pelo amor. Ele capire que está sendo oportunidade de evoluir pelo amor. Ele não precisa passar pelos mesmos problemas que os espíritos estão passando. Não há bisogno de passar por os mesmos problemas de que os espíritos desencarnados estão passando. E além disso, e outra coisa, ele está purificando a sua reencarnação futura. Está purificando a sua reencarnação futura. Porque ele está colocando flores no seu caminho. Está metendo fiori no seu caminho. De onde tinha trevas, ele está colocando luz. Do que tinha ombra, ele está metendo luz. Para fechar o que eu estou falando, o próximo slide é intervalo, que eu já vi aqui. Eu queria dizer o seguinte, eu comecei a minha fala, né? Pelo carinho dos, dos benfeitores, né? Pela minha palavra, pelo afeto dos benfeitores. Falando da Itália antiga. Falando de Itália, né? Passado, Quem mora aqui ou quem veio aqui viver? Quem vem no topia bíblia? Porque escolheu? Porque achento, né? Neste solo, em questo solo, deve desenvolver amor, porque já desenvolveu dor. Deve desenvolver amor, porque já a produto do dor. Mais um motivo para quando a gente muda de cidade. Mais motivo para quando ele cambia a política. 
A gente usa a nossa mediunidade com abundância, com carinho, com desvelo. Não devo usar com essa mediunidade com afeto, com amor. Porque foi para isto que nós mudamos de cidade. Porque foi para isto que nós mudamos de cidade. E não sabemos. E não o sabemos. Porque o mundo espiritual é muito bondoso conosco. Porque o mundo espiritual é muito bom conosco. Ele mostra cenoura como se fôssemos um coelhinho, uma coelhinha. Ele mostra uma carota como se fosse um coelhinho. Mostra coisas maravilhosas. E não é. Mostra uma coisa maravilhosa, mas não é. É para a gente poder usar o trabalho no bem. É para que nós possamos usar a bandeira da paz. Da paz. Da bandeira, da paz e do amor. Então eu fico muito feliz muito de feliz estar de aqui nessa terra. De estar aqui com essa terra. É, com certeza, porque pela qual todos nós passamos. Certo, na qual é tudo que com certeza se passar. É, e poder receber essas vibrações de carinho, são muitas vibrações de carinho é, que estão poder se acercando de mim. Com essa sensação de afeto, é. que estão abraçando em torno a mim. O campo mental aqui está uma maravilha. Se vocês puderem ver, né? Os espíritos estão vendo. Se você puder ver, é maravilhoso. Mas os espíritos estão vendo. Então eu quero agradecer muito. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Depois vamos continuar. Fazemos um intervalo. E eu queria pedir para que as, as perguntas sejam no final. Eu vou até ir para eu poder caminhar, de porque senão não vou terminar. Se le domande le lasciamo per la parte finale, altrimenti non riuscirò a continuare a terminare. Ma non scherzo, tu devi metabolizzare. Non dimenticare niente. Grazie. Grazie.